organizar una, una guardia de Navidad. ¿Cómo ha resultado? Bueno, afortunadamente los incidentes que se registran en esta época relacionados con la pirotecnia, relacionados con con lo que es los accidentes por descorche de bebidas espumantes. Afortunadamente el número ha sido mucho menor a años anteriores, no hemos tenido que lamentar víctimas severas por accidentes relacionados con las quemaduras por pirotecnias ni por traumatismos y la estadística este año nos ha dicho que ha sido una guardia con un número bastante menor de víctimas, por lo tanto ha sido dentro de lo que es una guardia de sábado y domingo bastante tranquila afortunadamente. ¿Hicieron en marcha el sistema durante estas fiestas o habrá que probarlo en las próximas? No, 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 el sistema va a ser instrumentado a partir de, de esta semana. La idea es optimizar el, el, la atención de la guardia eh, a través de las características que presente cada paciente y la gravedad que presenten los mismos, no solamente pensando en lo que es la atención de la temporada, sino en el beneficio de nuestros residentes durante todo el año que necesitan una atención más dinámica y a través de la cual la Secretaría de Salud y el, eh, el Intendente y esta dirección han pensado en eh, brindar esa atención, esa agilidad, eh, que por supuesto la iremos mejorando a través del, del tiempo, pero para que los pacientes críticos sean atendidos con la rapidez que necesita una guardia de emergencias. Se lo ven muy positivo al personal en cuanto a la puesta en marcha de este sistema, ¿lo han tomado muy bien? La idea es mejorar no solamente la atención de la gente, sino también eh, mejorar las condiciones de trabajo de nuestros empleados. Esto significa que tengan mejores herramientas para trabajar, no es que no las hayamos tenido previamente, sino que las condiciones de trabajo se buscaron que sean las óptimas para así dar una atención óptima a lo que es la calidad de atención del paciente. Cada atención también en los servicios, ¿no? como por ejemplo baños que están hechos nuevos. Seguro, seguro. Este, como yo siempre digo, este hospital ha ido creciendo mucho a través del tiempo, ha ido creciendo la población, ha ido creciendo la demanda de atención y nos hemos, que, nos hemos ido acostumbrando a ese crecimiento y por eso se ha buscado que ese crecimiento esté acompañado de respuestas óptimas y los servicios obviamente son una parte fundamental de la espera de la, de la población, por lo tanto se pensó seriamente en mejorar las condiciones también de, de espera que es fundamental. ¿Entretenimiento para chicos? Eh, falta el entretenimiento para chicos, pero tenemos televisión. Así que este, la idea es justamente que, que el, el paciente pueda esperar en condiciones que se merece y además que pueda ser atendido con la agilidad que se merece. Sabemos que como todo esto va a llevar un tiempo, la atención obviamente se la hemos brindado de la mejor manera posible y esto busca optimizar esa atención. De acuerdo a las estadísticas de la temporada pasada, se están preparando para recibir qué tipología, tanto de enfermedad como de accidentología. Bueno, sabemos el incremento de, de, de atenciones por el, la afluencia turística es muy grande. Tenemos una estadística que ronda aproximadamente los 400 pacientes diarios en atención por guardia en el, en el periodo crítico del, del verano. La idea es este, instrumentar eh, los refuerzos de guardia necesarios y bueno, siempre en esta época del año lo que son los accidentes este, en la vía pública que hemos estado tratando de concientizar a la población a través de las campañas que se realizan y bueno, y después toda la casuística se genera por la mayor afluencia de vehículos y por la mayor afluencia de gente en la playa y en las calles. Este, tratamos de, por, por nuestros profesionales y nuestros servicios, darle la atención necesaria para que no solamente disminuya la cantidad en la prevención, sino darle la respuesta en la atención por guardia que sea necesaria.